Milchen mit dazu. Auch Verwandtschaft. Gerne rechts unten Ihren Bildschirm, wo Chat steht, was schreiben. Mit, mit der Return-Taste das abschicken. Beispiel Hallo. Hat sie ja schon geschrieben heute. Jetzt sehe ich sie erst. Ja, das, das wäre jetzt war natürlich sehr schwer, erstmal auseinander zu können. Hier einmal Emmelchen, Emmeltochter. Auf Anhieb erstmal mitbekommen. Heißt aber jetzt Emmeltochter, Schwester. Nein, Emmelchen, Schwester, Emmeltochter, Freundin. Ich kann ich mir merken. So, jetzt äh, machen wir mit unserem Teig. Da dazu. 120 Gramm Mehl. Schneebesen hatte ich mal. Da dazu schalten wir auch gleich wieder um mit der Kamera. Also haben wir 120 Gramm Mehl. Da dazu machen wir jetzt mal eine Prise Salz. Ich weiß nicht, wer es so nicht weiß. Generell gilt für überall beim Kuchen backen, sonst irgendwo. Also immer diese Salz mitzugeben. Dann ein Mark von einer ganzen Vanillestange. Drücken die erstmal ein bisschen Blatt. Kalbierst dann immer gerne, ist einfach vom Handling her ein bisschen einfacher. Und schneiden so ein, dass wenn es geht, die jetzt nicht auseinanderfällt, sondern nur so, dass man es eben ein bisschen aufklappen kann und dann das Vanillemark schön rauskratzen kann. Ja. Ja, hin, das ist jetzt Mark von 8 halben. Wenn ihr jetzt in dem Fall die Schote nicht weiter fürs Rezept braucht, so wie hier, weil die Schote in dem Fall habe ich jetzt keine weitere Verwendung, ist das toll. Könnt ihr einfach hergehen, die ausgeratzte Schote in euer Zuckerdosen mit rein. Mit der Zeit gibt die Schote immer mehr Aroma ab. Ihr habt Vanillezucker. Geben die auch mal auf. Nächste halbe noch. Ich hoffe, dass das Ämmelchen heute eine bessere Verbindung hat wie letztens, da sie irgendwie nach einer gewissen Zeit nur noch schwarz gesehen hat, was sie erzählt hat. Was? Mark von einer Stange. Auch der Herr. Ja, geh her. Jetzt brauchen wir Eier. Vier Stück müssen wir trennen. Für die Lockerheit des Kaiserschmarrns ist ganz wichtig, dass man ein ganz tolles, steif geschlagenes Eiweiß hat. Je kompakter das Eiweiß ist, desto lockerer wird nachher der Kaiserschmarrn. Dazu habe ich jetzt so eine Rührschüssel. Rührschüssel, deswegen, ihr seht ihr ja, nicht rund den Kühlschrank macht, dass das richtig kalt ist. Je kälter das ist, desto schöner, kompakter wird das Eiweiß. 
Wichtig ist auch, dass die Schüssel wirklich sauber ist, weil wenn so Fremdstoffe drin sind im Eiweiß, dann lässt sich auch nicht so toll aufschlagen. Rezept sagt vier Eier. In der Schüssel habe ich noch so einen tollen Kranz. Kann man so hinstellen. Dann geht die Schüssel auch nicht, fängt die Schüssel nicht zum Tanzen an. Aufschlagen, immer am besten eine scharfe Kante. Geht's am besten. Wichtig ist jetzt auch hier, dass man Eiweiß sauber reinbringt, sprich ein Eigelb mit rein. Wenn jetzt ein bisschen auf Eigelb, was weiß ich, auf mehrere Eiweiß ist es nicht ganz so schlimm, aber unser, die Qualität des Eiweißes Alright. leidet einfach darunter. Oh, Simi, vielen Dank für deinen Horst. So, wir sind schon mittendrin. War wieder meine Schublade. Bin ich da. Sind schon mittendrin. Also wie gesagt, ganz wichtig, das Eiweiß schön kalt, die Schüssel schön kalt. Je schöner sich das Eiweiß nachher, sprich je fester das Eiweiß nachher geschlagen ist, desto lockerer wird unser Kaiserschmarrn. Ja, weg. Ja, die Familie muss schon wieder zum Essen. <lacht> Geländer. So, dann stelle ich das Eiweiß nochmal ganz kurz in den Kühlschrank. Dann nehmen wir unsere Milch. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt oder nicht kennt. Das ist äh, erstmal untypisch für einen Messbecher. Ist klar, warum hier diese Nase das nimmt man normalerweise her. Wenn man Soßen hat, die recht fett sind, man schüttet die Soße rein, Fett steigt nach oben und wenn man schüttet, läuft hier die Soße raus ohne Fett, weil das Fett überhalb der Nase ist. Cooles Teil. So, jetzt haben wir hier das Mehl, das Ei, das Ei, die vier Eigelb, das Vanillemark aus einer von einer Stange Vanilleschote. Jetzt machen wir noch ein bisschen Zitronenabrieb rein. Dazu haben wir eine Bio-Zitrone gekauft, die man vorher schön abwäscht. Da habe ich bloß nichts zum Reiben da, weil es doch ein bisschen fein werden sollte. Man kann es aber problemlos auch schneiden und das machen wir jetzt gleich. So. In Teig gebe ich jetzt ein ganz kleines bisschen auch von dem Rum, wo ich über Nacht die Rosinen eingeweicht habe, ich zeige es euch mal. Wobei, wenn ihr sagt, ja, Rum ist alles nicht euers und Rosinen zwar gerne, könnt ihr das problemlos auch in Saft einlegen oder sonst was. Also ihr müsst kein Rum nehmen. Und so ein Teelöffel Rum mit dazu. Dann rühren wir das schön glatt. So. 
jetzt zu unserer Zitrone. Wie gesagt, wir haben jetzt keine Reibe zur Hand, die mir das fein genug reibt. Dann schneiden wir das. Das Einzige, was man darauf achten sollte, ist, also wenn es geht, kein Weißes mit. Das Weiße ist immer ein bisschen bitter. Schneiden wir eben ganz fein der Haut, der Schale. Also Scheiben runter. So. Reicht schon. Schneiden wir das ganz feine Streifen. Wirklich so feiner das könnt. Weil wenn es so grob ist, beißt man ein bisschen drauf rum. Und dann ist es nicht lecker. Aber wenn er da Hause natürlich das Beste ist, natürlich mit so einer Reibe. Wenn er so, dann gibt es ja ganz spezielle so Zitronenreiben eben, um eben Schale auch schön runterzureiben. Reihe ich mir das, die Stiften. Schneide das dann. Jetzt ein ganz kleine. Würfel. So. Zum Schluss packe ich dann so ein bisschen durch, eben, dass es wirklich ganz fein wird. Ihr seht, was auch wichtig ist beim Hacken, dass ihr einfach ein großes Messer habt, wo zwischen Hand und Brett ein bisschen Platz ist, weil sonst Funktioniert das nicht, denn ihr klopft euch mehr auf die Finger, als dass er hackt. So, das schaut schon recht gut aus. So, ich glaube, das reicht. Genau, unserem Teig dazu. Auf, dass ihr das seht. Exakt. Machen wir das gleich hier ein bisschen sauber. So, dann schauen wir mal ganz kurz zu unserem Zwetschgenröster. Dazu schalte ich wieder auf den Herd um. Und was sehen wir? Wir sehen, dass sich noch fast nichts tut. Sag ich mal. Jawohl. Ganz kleines bisschen dauert es noch, dann wird es schon zum Kochen anfangen. Daher. Wenn ihr aber das seht, wie der Rauch schon ein bisschen aufsteigt. Nicht an. Ich jawohl, das Licht an. So, schalten wir wieder zurück. So. Jetzt da machen wir mit unseren Mandeln weiter. Wir wollen ja nachher unter den Kaiserschmarrn Mandelblättchen untermischen. Mandel wird wohl jeder kennen. Und jetzt nicht geröstet und das machen wir jetzt. Wir rösten die gerade. Weil nachher unterm Kaiserschmarrn, wenn man die runter drunter mischt, dann da zu viel Feuchtigkeit in der Pfanne, da kann man es eigentlich dann nicht mehr rösten. Und wenn die Gemandel geröstet sind, schmecken sie viel, viel besser. Da dazu Pfanne. Ich schwenke die Kamera wieder rüber. So, äh, die Größe der Pfanne ist natürlich immer beziehungsweise andersrum. Es empfiehlt sich, nur so viel Mandeln reinzutun, dass der Boden gut bedeckt ist. Weil dann werden die Mandeln viel schöner, viel gleichmäßiger und kein Fett rein. Wir machen da jetzt mal gleich mal Vollgas und reduzieren.